வணக்க நண்பர்களே இப்ப நம்ம மைக்ரோ ப்ரௌசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி பாக்க போறோம் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நிறைய பேர் இந்த மைக்ரோ ப்ரௌசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சரும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வந்து நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் அது ஃபுல்லாவே நானா ரெடி பண்ண நோட்ஸ் அந்த நோட்ஸ்ல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நோட்ஸ்ல வந்து இந்த அஞ்சு யூனிட் அதாவது மைக்ரோ ப்ரௌசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அஞ்சு யூனிட் நோட்ஸ்மே உங்களுக்கு கரெக்டா எல்லாமே சின்ன சின்ன ஆன்சர் அது வந்து எல்லாமே கீ பாயிண்ட்ஸோட இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து வீக் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி அது எந்த கேட்டகரியில இருக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து இப்போ இந்த நோட்ஸ்ல இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போதும் சரி நீங்க படிக்கும் போதும் சரி உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு எவாலுஷன் பண்ணும் போது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க அப்படி சொல்றேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாமே கீ ஆன்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் கிரிப்சியாவும் இருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த PDF நீங்க வாங்க மறந்துடாங்க இந்த PDF ஓட ரேட் என்ன பாத்தீங்கன்னா 30 ரூபீஸ் காஸ்ட் இது வந்து நீங்க Google Pay இல்ல Paytm அதுக்கு அப்புறம் PhonePe மூலமா பே பண்ணலாம் அது எந்த நம்பருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் அதாவது 8754441097 இந்த நம்பருக்கு நீங்க இந்த Google Pay இல்ல Paytm இல்ல PhonePe மூலமா நீங்க பே பண்ணலாம் 30 ரூபீஸ் அதுக்கு அப்புறம் பே பண்ண பேர் நீங்க என்ன பண்ணனும் நீங்க இந்த பே பண்ணத ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அது வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புணும் அதாவது terrace@gmail.com இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க அனுப்பிட்டீங்கனா நீங்க எந்த மெயில் ஐடி மூலமா அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புறீங்களோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு இந்த மெயில் ஐடி மூலமா உங்களுக்கு அஞ்சு யூனிட்டோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிரும் இப்போ வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அட்ரஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அசம்பிள் டைரக்டரிஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் அதுல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸும் அட்ரஸிங் மோட்ஸும் இந்த ரெண்டும் நீங்க வந்து கம்பல்சரியா படிக்கணும் நீங்க ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா இந்த ரெண்டு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூ யூனிட் டூல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின் டயக்ராம் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் மினிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேக்சிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லூஸ்லி கப்பிள்ட் அண்டு க்ளோஸ்லி கப்பிள்டு இப்போ இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த நாலு இதில் நீங்கள் வந்து இந்த மினிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸோ மேக்சிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை நீங்கள் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை வந்து எதா ஒரு கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு அறிவுரை என்ன சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ யூனிட் ஒன்லேயும் யூனிட் டூலையும் நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு யூனிட் ஒன்று இந்த ரெண்டு யூனிட் டூவில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாளையும் நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த நாலு இதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று ஒன்று வரும் யூனிட் ஒனில் ஒன்று யூனிட் டூவில் ஒன்றுட்டு எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் முக்கவாசி யூனிட் டூவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இன்னொன்று என்ன கேட்பாங்க அந்த கொஸ்டின் கூட சேர்த்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் டைக்ராம் அதாவது இந்த மினிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் மோட் கான்ஃபிகேஷனோட டை டைமிங் டைக்ராம் வரைங்க அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அந்த டைமிங் டைக்ராம் எப்படி வரையிறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான டைக்ராமு எல்லாமே நான் கொடுக்குற இப்போ பிடிஎஃப் நான் சொன்னல அந்த பிடிஎஃப் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பிடிஎஃப்பில் இருக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த யூனிட் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா பின் டைக்ராம் ஆஃப்
வந்து எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸிங் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வேவ் ஃபார்ம் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வேவ் ஃபார்ம் இந்த ரெண்டு நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டில் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்ட் சி கொஸ்டின் எதுலேருந்து வரும் பார்ட் சி வந்து எப்போயும் உங்களுக்கு ஓனாக தான் கேட்பாங்க அதாவது நீங்களாக உங்களுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் என்ன புரிஞ்சுதோ அதை தான் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பார்ட் சியில் உங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல்பி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதாவது இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லேபுக்கு நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டுக்கு கேட்பாங்க பார்ட் சியில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேவ் ஃபார்ம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த வேவ் ஃபார்ம் கொஸ்டின் என்னென்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் ட்ரசைன் வேவ் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு மூணு வேவ் ஃபார்ம் இருக்கும் அதுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஸ்டெப்பர் மோட்டாருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதனால் யூனிட் ஃபைவ் கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ப்ரோக்ராமோடு தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் ஆன்சரை அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் யூனிட் ஃபைவ் ஆன்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வந்து அந்த தேர்ட்டி ருபீஸை வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டை நினச்சிக்காங்க எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஃபைவ் ஆன்சர்ஸ் அந்த எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸிங் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வேவ் ஃபார்ம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் ஒரு வாட்டி அப்படியே ஒரு ரீடிங் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ ஈஸியான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிடிஎஃபில் ஏன்னா இந்த பிடிஎஃப் நோட்ஸ் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண நோட்ஸு அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆன்சரையும் அந்த பிடிஎஃபில் அதனால் அந்த பிடிஎஃபை வாங்க மறந்துடுறேன் எங்கள் மறக்காமல் இப்போ நான் பிடிஎஃப் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன்ட்டு தப்பாக நினச்சிக்காங்க உங்களுக்கு விருப்பம் தான் வாங்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நோட்ஸ் ஆக்னே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க தேவையில்ல ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வாங்கலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே